అంటే మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఒక డల్గా ఫీల్ అయిన సందర్భం లేకపోతే ఒక బాధలో ఉన్న సందర్భాన్ని జనరల్గా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటారంటే అసలు లైఫ్లో నేను అలాంటి మూమెంటే ఫీల్ అవ్వలేదు అవునా సీరియస్ సో పోనీ మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికి ఎక్కువ మీరు అన్నీ షేర్ చేసుకునే ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అని అంటే ఏం చెప్తారు చాలామంది ఉన్నారండి ఎవ్రీడే నాకు ఒక్కొక్క బ్యాచ్తో తిరుగుతూ ఉంటుంది సో మీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎవరినే ఒక్కొక్కరు ఎవరి ఒక్కొక్కరు రెండు వందల మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఓకే సో ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ఎవ్రీడే ఒక్కొక్కరితో కలవడం ఎవ్రీడే ఏదో మాట్లాడడం వాళ్ళతో కాఫీకి టీకి ఆర్ యూనో జస్ట్ ఏదైనా చిల్ అవ్వడానికి ఏదైనా ప్లేస్కి వెళ్ళడం సో అట్లా ఇప్పుడు జనరల్గా చాలా మంది అమ్మాయిలు అడిగే ప్రశ్న నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఓకే అండి యు ఆర్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ సో ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలని అనుకుంటున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ వృత్తిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా తర్వాత అమ్మాయి ఎవరిని మీ వృత్తిని ఎప్పుడో చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడే అసలు మొన్న నాటి నాటి సాంగ్ పడింది కన్నడలో ఫోర్ లాంగ్వేజ్లో పాడడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సర్ప్రైజ్ గోల్డెన్ గ్లోబ్ కీరవాణి గారు దయా కీరవాణి గారు దయా అదంతా అండ్ ఇప్పుడు అసలు ప్రస్తుతానికి అసలు థాటే లేదు సెటిల్ డౌన్ ఫస్ట్ అంటే సెటిల్మెంట్కి దానికి సంబంధం లేదు కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బ తినొద్దు అని అంతే ఐ మీన్ రైట్ పోని అనుకుందాం అలాగే అనుకుందాం మీరు అన్న మాటికే వస్తాం దానికి కూడా సో లవ్ మ్యారేజ్ అనుకుంటున్నారా అరేంజ్ మ్యారేజ్ అనుకుంటున్నారు ఇక దేవుడే చూపిస్తుంది అండి దాని ఐఎమ్ ఓకే ఫర్ ఎనీథింగ్ సో ఫ్లోలో లవ్ మ్యారేజ్ అయితే లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయితే అరేంజ్ మ్యారేజ్ అన్నారు బాగుంది అట్లీస్ట్ ఒక క్లారిటీ ఉండాలి కదా నాకు ఇలాంటి అమ్మాయి అయితే నాకు నా కుటుంబానికి నా ప్రొఫెషన్కి సెట్ అవుతుంది అనే ఒక థాట్ అయితే ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా ఏంటంటే తెలియకుండా ఒక అమ్మాయిని చేసుకోవడం కానీ తెలిసి అమ్మాయిని చేసుకోవడం బెటర్ అంట అదొక్కటి చెప్పగలుగుతా అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అన్న వాటికి అన్నిటికీ కూడా ఒక టైం స్పేస్ అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి తెలిసిన అమ్మాయి అంటే కొన్ని రోజుల నుంచి పరిచయం ఉన్న అమ్మాయిని చేసుకోవడం బెటర్ నా ఉద్దేశంలో తెలియని అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆవిడని ఇబ్బంది పెట్టడం ఫ్యామిలీలోకి తీసుకొచ్చి అండ్ మనం ఇబ్బంది పడడం ఏమైనా బై మిస్టేక్ జరిగిన ఈ మధ్యలో ఎక్కువ అవుతుంది కేసులు అన్ని డైవర్స్లో అయ్యా అని చెప్పేసి సో అట్లా ఓకే తెలిసి తెలిసిన అమ్మాయిని చేసుకోవడం బెటర్ అంటే నాకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని మీద ఒక ప్రాపర్ ఆన్సర్ అయితే లేదు మ్యామ్ యాక్చువల్లీ సార్ అండ్ తెలిసిన అమ్మాయి చేసుకోవడం బెటర్ అని నా ఉద్దేశం అంతే అశ్వర్ రెడ్డి గారు మీకు మంచి ఫ్రెండా యాక్చువల్లీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే మీ ఇద్దరిని చూసి చాలా మంది వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారనే మాటలు కూడా వచ్చాయని అందుకని ఓపెన్గా అడుగుతున్నాను మీ నుంచి తీసుకుంటే అథెంటికేషన్ ఉంటుంది కదా అన్న నాకు అసలు ఇండస్ట్రీలో ఎవరితో ఏం లేదండి వాస్తవం చెప్తున్నా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మేము ఇంకా మేము సోషల్ ఇన్స్ట్ ఈ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అని మేము ఈ ఇన్స్టా ట్విట్టర్ ఇవన్నీ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో మేము కలిసినప్పుడు వీ వాంట్ టు జస్ట్ పోస్ట్ పిక్చర్స్ వెరీ క్లోజ్లీ అది దట్స్ అన్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చుకునే రెస్పెక్ట్ అది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఏ బ్యాడ్ వే బట్ చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మరే సంథింగ్ షిట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నట్ అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు బట్ సి ఎంతవరకు అని పక్క వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తాం వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో ఐ థింక్ అబౌట్ మై హ్యాపీనెస్ ఆర్ తన తన హ్యాపీనెస్ గురించి చూసుకుంటాం అండ్ బట్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఓకే ఇప్పటికి కూడా సో ప్రేమ మీద మీకున్న ఒపీనియన్ చెప్పండి అమ్మ పెద్ద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు నాకు అసలు నాకు అసలు అనుభవమే లేదు దాంట్లో ట్రస్ట్ ఉండాల నమ్మకం ఉండాల రెస్పెక్ట్ ఉండాలి అంటే ఇవన్నీ ఉంటేనే ఆ ప్రేమ అనే పదానికి వాల్యూ ఉంటుంది ఐ మీన్ ట్రస్ట్ మనిషిని ట్రస్ట్ చేయడము మనిషిని నమ్మడము మనిషిని రెస్పెక్ట్ చేయడం సో దిస్ ఈస్ మెయిన్ థింగ్ అని నా ఉద్దేశం సో ఇంకా ఎన్నో మంచి పాటలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఈ సందర్భంగా మీరు ఎవరెవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలని అనుకుంటున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు సార్ నేను డెఫినెట్లీ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై పేరెంట్స్ వాంట్ థ్యాంక్ దెమ్ అన్డౌటెడ్లీ దే సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ దే హెల్ప్ మీ అలాట్ అండ్ దాని తర్వాత కీరవాణి గారు మా గురువు గారు హూ క్రియేటెడ్ దిస్ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు మీ అండ్ అండ్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సార్ స్పెషల్లీ హూ అంటే ఒక మూవీని తెలుగు మూవీని ఇండియా అంత పెద్దగా అంత లార్జ్ స్కేల్లో ఇండియాకి ప్రజెంట్ చేయడం ఇండియన్ సినిమాకి ప్రజెంట్ చేయడం ఆ ఇండియా సినిమాకి ప్రజెంట్ చేయడమే కాకుండా గ్లోబల్ వైడ్గా ఆ మూవీ పేరు సంపాదించడం నాటు
ప్రేమ్ రక్షిత్ మాస్టర్ వీళ్ళందరూ కలయిక అండి ఇదంతా కలిస్తేనే లైక్ కిరవాణి గారు కూడా అసలు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అందరి పేర్లు ప్రస్తావించడం గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ ఎక్కడ నేను ఎక్కడ మంగళాట్లో పుట్టినోని నా పేరు ఏంది గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ దిస్ వాజ్ అ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఫర్ మీ అంటే ఏషియాకి కూడా ఐ మీన్ ఇది గోల్డెన్ గ్లోబ్ రావడం ఫస్ట్ టైం అండ్ ఇండియాలో ఇండియాకి రావడం ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఒక తెలుగు లాంగ్వేజ్కి రావడం మళ్ళీ జరుగుతుందా జరగదా అసలు ఇది మనం నేను ఊహించలేను కూడా యాక్చువల్ వాస్తవం చెప్పాలంటే ఆస్కర్కి వెళ్తుందని విన్నానండి అవునా ఆస్కర్స్లో షార్ట్ లిస్ట్ అయిందండి ఓకే షార్ట్ లిస్ట్ అయింది డెఫినెట్లీ నాకు నమ్మకం ఉన్నది ఫర్ షూర్ ఇట్ విల్ గో టు నామినేషన్స్ అండ్ యూనో ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఆస్కర్ ఆల్సో సో ఐ బిలీవ్ దాట్ ఇన్ కేస్ ఆస్కర్ వస్తే మళ్ళీ మిమ్మల్ని వెతుకుంటే మళ్ళీ వస్తాను మా దగ్గర నేనే కాల్ చేస్తాను మీకు నచ్చిన ఒక చిన్న లైన్ ఏదైనా పాడుతో ముగించేద్దాం పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోత రాజు ఊగినట్టు కెర్రు చెప్పులు వేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చెట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు సూపర్ ఈ హిందీలో పాడిందండి ఇది నాచో 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 వీర నాచో 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 యార నాచో ఓకే హలో విన్ అండి దిస్ ఇస్ యువర్ ఆల్ సిప్లీగన్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సిగ్నేచర్ స్టూడియో